欢迎回到娱乐新闻频道。今天，公君亮相 LV 香港品牌活动，帅气搭配皮夹克给人留下了深刻的印象。与此同时，迪丽热巴一场魅力四射的新疆舞蹈表演，吸引了超过三百万人次的观看，彰显了她在娱乐圈的才华和美貌。公君在香港 LV 活动上惊艳亮相。2023年11月30日，著名演员龚俊出席了在香港举行的 LV 品牌活动，展示了他无可挑剔的时尚感，令粉丝们为之倾倒。龚俊身着时髦的黑色皮夹克，搭配别致的棕色靴子，在维多利亚港日落时分的美景背景下格外引人注目。龚俊的亮相不仅是时尚的展示，也证明了他在创意上的多样性。有传闻称，他参与了设计 LV 大秀的外观。这一举动被时尚界人士称赞为美学上的惊艳。在璀璨的舞台灯光下，龚俊展现出一种沉着自信，轻松融合了古典优雅与现代风格。这种独特的混合风格赢得了观众的广泛赞赏，许多粉丝在社交媒体上表示敬佩。有趣的评论说，他们屏幕前狂舔。LV 活动本身就是一场高级时尚与风格的盛宴，龚俊的出现为活动增添了特别的魅力。尤其是在红地毯上，他的举止和装束展现了极具魅力的风采。与会者和时尚评论家们都对他的装束赞不绝口，认为他偶然间展现的帅气为他本就迷人的个性增添了更多的吸引力。总之，龚俊在香港 LV 活动上的亮相不仅仅是时尚的卓越展示，也展示了他在艺术影响力和个人风格方面的特色。他的独特服装选择和在聚光灯下的镇定表现，确实为活动带来了令人愉悦的惊喜，给粉丝和时尚爱好者们留下了难以磨灭的印象。超过三百万人观看迪丽热巴跳新疆舞，她的斜躺表演成为众人瞩目的焦点。最近一期《花儿与少年》第五季的电视节目中，迪丽热巴这个名字再次成为了众人关注的焦点。她的表演是一支传统的新疆舞蹈。不仅仅是文化传承的展示，更是才华和优雅的盛宴。迪丽热巴身着鲜艳的传统服饰，在克罗地亚的表演不仅展示了她的舞蹈才能，更是一场文化的庆典。优雅的化身，她自信而优雅的舞姿，尤其是标志性的流畅后仰，不仅是一种视觉享受，也与观众产生了共鸣，在线上获得了超过三百一十万的观看量。这场表演的独特之处，不仅在于舞蹈本身。还在于舞者背后的故事。迪丽热巴出身于一个艺术世家，从小就开始磨练自己的技艺。她从新疆艺术学院开始，到成为新疆音乐舞蹈团的一员，这一过程证明了她对舞蹈的热爱和奉献。这种背景为她的表演增添了深度和真实性，使其不仅仅是一个表演，更是她生命工作的叙事。尽管她惊人的外貌经常成为人们讨论的焦点。但这次表演提醒所有人，迪丽热巴不仅仅是视觉上的愉悦，她的才华经常被她的美貌所掩盖，但这次终于成为了主角。然而，值得注意的是，尽管她很受欢迎，但她的演技一直是个有争议的话题。这次表演明确的表明了她作为多面艺术家的才华，挑战了人们通常与她联系在一起的单一视角。总之。迪丽热巴在花儿姐姐的最新表演是一次文化遗产与个人艺术的迷人结合，这是一个关于这位著名演员背后深度和才华的提醒。他从新疆的舞者到中国娱乐界的宠儿的旅程是鼓舞人心的。这次表演不仅迷住了他现有的粉丝群，还赢得了更广泛观众的赞誉，再次肯定了他不仅仅是视觉偶像，而是一个才华横溢的艺术家。花儿与少年重启。短暂名声与永恒友情的赞歌，在娱乐界，追逐名声往往占据了主导地位。然而，《花儿与少年》第六季提醒我们，名声可能是短暂的，而真正的友情是永恒的。特别是这一季，三位重要人物的卓越贡献之一就是秦岚，她成功的扭转了局面，展示了真实性的美丽。这个以团结、冒险和自我发现为重点的中国综艺节目，继续吸引着观众，其中既有普通人。也有成功的演员，都旨在在独特而具有挑战性的环境中展示他们真实的自我。演员之间的互动，由经验丰富的主持人王安与何胡先去引导，见证了友情和真实人际联系的力量。交接仪式。
《花儿与少年》第六季的一个重要变化是，主持人王安与何湖先去的托付之传挤了才华横溢的二人组秦岚和迪丽热巴。这个过渡位节目带来了新的视角和充满活力的能量，很快就明显秦岚和迪丽热巴胜任。秦岚以她作为演员的多才多艺而闻名，而迪丽热巴以她引人入胜的屏幕形象而备受赞誉。他们以优雅和热情迈进了他们的引导角色，他们的存在为节目注入了新的生命力，为一个难忘的季度铺平了道路。迪丽热巴，令人惊喜的发现，迪丽热巴通常因她在屏幕上的保守和神秘形象而受到认可，在现实生活中，她以外向和活泼的性格与之形成鲜明对比。她的幕后个性与她在屏幕上的形象截然不同，再次证明了演员不应该被他们的角色所定义。随着季节的推进，迪丽热巴成长为最活跃和最引人入胜的团队成员之一。她的感染力和幽默感创造了愉快和团结的氛围。她 s p o n t a n e 在划船远足期间进行的即兴创作歌曲是一个令人难忘的瞬间。她能够改善气氛，让同伴露出笑容，这真是值得称赞的。秦岚，关心的姐姐，与迪丽热巴外向的性格形成鲜明对比。秦岚在整个演员阵容中扮演了一个关心备至的大姐姐的角色，她在与其他演员的互动中表现出来的养育和保护本能，迅速成为了整个团队情感支持的来源。秦岚的善良特点在她在旅途中救助一只名叫龙龙的流浪猫时得到了突出展现，她的仁爱之举展示了她真实的性格，赢得了她的同伴和观众的钦佩。不幸的是。龙龙的健康问题导致秦岚不得不提前结束他的旅程，但他在节目中的影响力仍然不可磨灭。演员的友情，第六季《花儿与少年》最令人感动的部分之一是演员之间真正的友情，他们之间的互动充满早餐失误和俏皮的戏谑，诠释了他们友情的深度。这种友情超越了名声和名人地位的界限，提醒我们真正的人际联系才是真正重要的。迪丽热巴。具有双子座特质，最初表现出保守的行为，但随着旅程的展开，他成长为团队中最积极和充满活力的成员。他多面低个性和应对各种情况的能力，使他成为团队的宝贵资产。迎接挑战，在整个旅程中，演员们面临了许多挑战和困难，从体力耗尽到意外障碍。然而，迪丽热巴坚定的积极态度和决心鼓舞了团队。鼓励他们专注于拍摄美丽的照片，并充分利用他们的经验。他的观点提醒大家：重要的不是我们遇到的挑战，而是我们选择如何克服他们。秦岚在《花儿与少年》上的旅程可谓令人瞩目。从他早期作为一名歌手的挣扎，到成为一个备受喜爱的人物和节目的引导者，他的蜕变是对他性格和决心的明证。他通过自己的行动与其他演员建立联系。并通过他的行动激励他们，这真是令人温馨的一幕。《花儿与少年》第六季不仅强调了名声的短暂，还庆祝了持久的友情和真实性的美丽。秦岚和迪丽热巴对节目的贡献是不可估量的，展示了他们真正的自我，并为系列节目增添了新的维度。演员之间的友情、真实的互动以及一起克服挑战的能力，提醒我们人际联系的重要性和人类精神的韧性。最终。这一季的节目作为一个深刻的提醒，即名声可能来了又走，但我们与他人建立的纽带，以及我们为经历带来的真实性，才是真正持久的。欢迎大家再次回到我们的娱乐新闻频道。今天，龚俊在香港 LV 品牌活动上的亮相，身着皮夹克，帅气逼人，给人留下了深刻印象。与此同时，迪丽热巴近期的一场迷人的新疆舞表演，吸引了超过三百万的观看量，突出了她在娱乐圈的才华和美貌。我们今日新闻的结束，想要强调来自系列剧《花与少年》的强烈信息：荣耀可能是短暂的，但真正的友谊会永远持续。通过他们引人注目的出现，龚俊和迪丽热巴不仅对娱乐行业做出了贡献，而且还是年轻一代的积极榜样。请继续关注我们。获取最新最有趣的娱乐新闻，感谢大家的收看。记住，在这个多变的生活中，真诚而持久的关系将是无价的力量源泉。祝大家有一个美好的一天！